హలో ఆల్ ఈ వీడియోలో మనము ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ థీరీ ఇంట్రడక్షన్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు నో వాట్ యూ మీన్ బై ఫీల్డ్ ఓకే సో ఫీల్డ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అది ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ క్వాంటిటీని ఒక రీజియన్లో ఆ రీజియన్లో ఎక్కడైనా సరే సో దాన్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట సో ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ that specifies a particular quantity everywhere in a region okay so next mana nechko boye de entante electromagnetic field ane concept gurinchi so electromagnetic field ane de entante manamu interaction of electric field and magnetic field yokka theory ni manam electromagnetic field theory ani cheptam సో సపోజ్ మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకో ఫీల్డ్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకోవాలి అంటే సపోజ్ ఇది ఒక ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ అనుకోండి సో ఇది మొత్తం ఎర్త్ అయితే కాదు కదా ఎర్త్లో ఒక పార్ట్ అంటే దీనికి ఒక బౌండరీ ఉంది అలాగే ఫీల్డ్కి కూడా మనకి ఒక స్పెసిఫిక్ రీజియన్ ఆర్ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది ఆ స్పేస్లో మనం ఏదైనా ఒక క్వాంటిటీని కనుక స్పెసిఫై చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటే దాన్ని మనము ఫీల్డ్ అని చెప్తాం సో కాబట్టి ఫీల్డ్ని ఒక ఫంక్షన్ కింద తీసుకుంటాం ఓకే ఐ రిపీట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ దట్ స్పెసిఫైస్ ఎ పర్టికులర్ క్వాంటిటీ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఏ రీజియన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ అనే టర్మ్ గురించి సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఓల్టేజ్ కనుక అప్లై చేసాం అనుకోండి మనకి సర్క్యూట్ థీరీలో చదువుతాం ఓల్టేజ్ కనుక మనం అప్లై చేసినట్టయితే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అది మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం వ్యారీ అవుతుంది అనుకోండి ఓకే సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం వ్యారీయింగ్ ఓకే సో దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎ టైం వ్యారీయింగ్ సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే టైంతో మనకి వ్యారీ అవుతూ ఉంటుందో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో ఒకవేళ అంటే లైక్ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ సో ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఇక్కడ వస్తున్న కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ కరెంట్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హూస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంతైతే ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఒకవేళ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా మనకి టైం వ్యారీయింగ్ అనుకోండి ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టైం వ్యారీయింగ్ ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం వ్యారీ అవుతుందో మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే అగైన్ మళ్ళీ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే అగైన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఇది మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వాటిలో చదివినప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అంటే ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు లేదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు సో ఇవి రెండు కూడా ఇంటర్లింక్డ్గా మనకి ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాటి యొక్క ఇంటరాక్షన్కి పాజిబిలిటీ ఉంది సో ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లీడ్స్ టు ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ థీరీ అనమాట సో ఇది ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ థీరీ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ సో ఈ ఈ ఫీల్డ్ థీరీని మనం ఇంకా నీట్గా ఎనలైజ్ చేసుకోవాలి క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా వెక్టర్ అనాలిసిస్ అనేది కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి ఓకే సో వీ మస్ట్ నో వెక్టర్ అనాలిసిస్ ఓకే సో వెక్టర్ అనాలిసిస్ తెలియాలి దానికోసం మనకి వెక్టర్ అంటే ఏంటి తర్వాత స్కేలార్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కేలార్ తీసుకున్నాం అనుకోండి స్కేలార్ పేరులోనే ఉంది కదా సో అది మనం మెజర్ చేయొచ్చు మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే వెక్టర్కి అయితే మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి తర్వాత డైరెక్షన్ కూడా ఉండాలి 
ఆర్ఎన్డిటి యొక్క డిఫరెన్స్ అది సో స్కేలార్కి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది డైరెక్షన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వెక్టర్కి రెండు ఉండాలి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి తర్వాత డైరెక్షన్ కూడా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ రెండిటి క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత వీటి కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కేలార్ ఫీల్డ్ సో స్కేలార్ ఫీల్డ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ విత్ ఏ డిఫినెట్ పొజిషన్ ఇన్ ఏ స్పేస్ సపోజ్ మనం టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఇది టెంపరేచర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ కదా ఓకే అట్మాస్ఫియర్లో టెంపరేచర్ని మనము స్కేలార్ ఫీల్డ్ లాగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఐ రిపీట్ ద డెఫినేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ విత్ ఏ డిఫినెట్ పొజిషన్ ఇన్ ఏ స్పేస్ దాన్ని ఏమంటాం మనం స్కేలార్ ఫీల్డ్ అని చెప్తాము అలాగే మనకి వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఓకే వెక్టర్ ఫీల్డ్ సో ఇది ఇంకా ఈజీ మనం డిఫైన్ చేయడం సో వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎలా అంటే ఇఫ్ ఏ క్వాంటిటీ విచ్ ఈజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఏ రీజియన్ ఒక రీజియన్లో స్పెసిఫై చేశారు దేనికోసం టు డిఫైన్ ఏ ఫీల్డ్ ఓకే సో ఫర్ ఫర్ ఏ వెక్టర్ సో దెన్ ద కరస్పాండింగ్ ఏదైతే ఫీల్డ్ ఉందో ఆ ఫీల్డ్ని మనం ఏమంటాము అంటే వెక్టర్ ఫీల్డ్ అని చెప్తాం సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ gravitational force ekkade idi on a mass ek adi kuda enti in a space so dani manam ela define chestamo ante vector field laaga define chestam and ee vector ni ela represent chestamo ante so vector ko already em an cheppan nenu magnitude undi suppose idi vector oa anukondi magnitude unte maatram saripothu kada so direction kuda undali ante vector ni ela represent chestaru so ఇలా ఓయే పైన ఒక లైన్ గీయండి సో ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టర్ అంటే దానికి డైరెక్షన్ ఉంటుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టర్ సో దీని తర్వాత దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి సపోజ్ ఎల్ అని తీసుకుందాం ఓకే సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత వెక్టర్ డెఫినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే యూనిట్ వెక్టర్ యూనిట్ వెక్టర్ యూనిట్ దా పేర్లోనే ఉంది కదా అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత మనకి ఖచ్చితంగా మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది వన్ అనమాట అయితే డైరెక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే మనకి ఏదైతే వెక్టర్ మనం దేని గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో ఆ వెక్టర్ డైరెక్షన్నే ఫాలో అవుతాం ఇక్కడ మనకున్న ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఈ వెక్టర్ ఓఏని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టర్ ఓఏ ఇంటూ యూనిట్ వెక్టర్ని ఏంటంటే ఏతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఓఏ ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఓఏ అంటే మనకి ఇచ్చిన వెక్టర్తో పాటుగా తీసుకుంటున్నాం ఓకే సో దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ఇక్కడ దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ యూనిట్ వెక్టర్ ఓకే సో ఆల్రెడీ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అని చెప్పాను నేను ఎల్ అని చెప్పాను కదా సో ఎల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎల్ ఇంటూ యూనిట్ వెక్టర్ సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద గివెన్ వెక్టర్ ఓఏ సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వెక్టర్ ఈజ్ నోన్ అనుకోండి సో దెన్ ఈ యూనిట్ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ మనం కంపల్సరీ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకి ఏదైతే వెక్టర్ ఉందో ఆ వెక్టర్ డైరెక్షన్నే తీసుకుంటాము అండ్ దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే యూనిట్ వెక్టర్ ఓఏ ఈక్వల్ టు యూనిట్ ఐ మీన్ వెక్టర్ ఓఏ డివైడెడ్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఓఏ సో ఇలా మనం యూనిట్ వెక్టర్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు సో దీని నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము దీనికి ఇంకా ఫర్దర్ అంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఇంకా మిగతా టాపిక్స్ అన్నీ కూడా వన్ బై వన్ వీ విల్ బీ కవరింగ్ ఓకే సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ థీరీ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఇన్ కమింగ్ వీడియోస్ వీ విల్ బీ కవరింగ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్